गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर फोर केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स सो व्हाट इज थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स थर्मो एंड डायनेमिक्स जनरली थर्मो एंड डायनेमिक्स इज बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स थर्मो इंडिकेट्स फॉर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू मोशन Thermodynamics is a separate branch of science that deals with the different forms of energy, the quantitative relationship between them, and the energy exchanges that occurs during physical and chemical transformations, or you may say that the reactions. In this chapter, we are going to study thermodynamics. We are going to study the energy of energy exchange. Energy exchange or energy transformation. During any chemical or physical transformation, is the subject of thermodynamics. So, before that, we want to recall what is meant by energy. We know that energy is the form of energy is the capacity to do work. We also know that know about the law of energy conservation. The law states that energy cannot be created, cannot be destroyed. It can only converted from one form to अनदर तो मैं आठवीं नवी दावे लाई शिकले अस्तल एनर्जी बन जाएगा है यानी अंतर लॉ ऑफ एनर्जी कंडर्वेशन ऑफ एनर्जी तलास तो मैं ऊर्जा आपसे देता नहीं हूँ ये मुन्तो आप बोल तो आप बन शिकले लाइक ऊर्जा तैयार ही करते इतने नष्ट ही करते इतने फक्त एक आप मधुम से आप मरे बदल एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी मेकैनिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो अच्छे एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स है तो थर्मोडायनामिक्स में आप एनर्जी डिफरंट फॉर्म्स इंटर कन्वर्जन तैमल क्वांटिटेटिव रिनेशनशिप आखाद फिजिकल कि केमिकल प्रोसेस में एखाद सब्सटन्स में लॉस कि गेन के लिए जो एनर्जी है तेल एनर्जी एक्सचेंज मन तो एखाद ऑब्जेक्ट का तो एनर्जी एक्सचेंज का स्टडीज अपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है सो थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी एक्सचेंज रिमेम्बर दैट थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न विथ एनर्जी एक्सचेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एखाद फिजिकल कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मे हो जो एनर्जी का एक्सचेंज है तैयारी स्टडी करना ब्रांच मजेज थर्मोडायनेमिक्स सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस That concerned with the energy changes during the physical and chemical transformations. So, generally, if we take an example, for example, if we take a room in the middle of a room, then we take a room in the middle of a room, then we take a room in the middle of a room, then we take a room in the middle of a room. This process is called heat absorption. So, when heat absorption is done, then the water is absorbed, the water is energy level, it is absorbed and the eyes are burned for it. तो मुझे बर्फ़ आता पानी में मुझे बना रूपन तरह जी, it happens because of heat absorbed by the ice. so तो जो एनर्जी सा एक्सचेंज है, तेजी स्टडी आपके लग थर्मोडायनेमिक्स में देखी गई है। थर्मोडायनेमिक्स इतना ना आपके लग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे माइट पाई है, सर्वा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में देखी आप नेटवर्क आवर्ड आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स में देखिए मैंने ये चैप्टर में देखा था रूपेश वापरा ऐसा है तो व्हाट इस सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स इधर नेटवर्क इन थर्मोडायनेमिक्स में दे आप और पूर्ण यूनिवर्स था इमेजिन दैट द सर्कल इज़ द यूनिवर्स पूर्ण यूनिवर्स ला थर्मोडायनेमिक्स में चाह कब बरुन चाह दिला आपने लगानी अपन चाह पी तो चाह पीता ना अपन संतो गर्म है क्यों ठंड है अपन गर्म संतो क्यों ठंड संतो बोलते हैं तो सब टेम्परेचर तो जी हीट संतो सो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी अपन ये खाद्य ऑब्जेक्ट चीज जैसे अपन न्यूट के लिए कि जहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ पे ला थर्मोडाइने� जैसे अपन थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन साथी सिलेक्शन के लिए त्या ऑब्जेक्ट लापन सिस्टम में तो अनेतो ऑब्जेक्ट सुनो राइलेर और पूर्ण जो यूनिवर्स है 
राहिलेलं युनिवर्स म्हणजे आउटसाईड द सिस्टम त्या पार्टला आपण थर्मो डायनामिक्समध्ये सराउंडिंग्स म्हणतो या दोन कॉन्सेप्ट ज्या की खूप बेसिक आहेत थर्मो डायनामिकच्या ज्यांचा आपल्याला परत परत यूज करायचा आहे त्या दोन ध्यानात ठेवायच्या सिस्टम आणि सराउंडिंग की आपण युनिवर्समधला कुठलाही ऑब्जेक्ट ज्याचं आपण सिलेक्शन केलं आहे किंवा निवड केली ज्या ऑब्जेक्टच्या एनर्जीची आपल्याला स्टडी करायची त्या ऑब्जेक्टला म्हणायचं सिस्टम आणि युनिवर्समधला तो ऑब्जेक्ट सोडून राहिलेला संपूर्ण युनिवर्स त्याला म्हणायचं सराउंडिंग जनरली सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू द थर्मोडायनॅमिक्स इज इक्वल टू द युनिवर्स असं आपण सांगतो की थर्मोडायनॅमिक्सची स्टडी करताना आपण पूर्ण युनिवर्सला फक्त दोन पोर्शनमध्ये डिवाईड एक तर सिस्टम आणि राहिलेलं सराउंडिंग तर ज्या ऑब्जेक्टचे आपण थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशनसाठी सिलेक्शन केलं त्याला सिस्टम म्हणायचं आणि तो सोडून राहिलेलं संपूर्ण युनिवर्सचे त्याला सराउंडिंग म्हणायचं त्यानंतर ठेवा वॉट इज सिस्टम द पार्ट ऑफ द युनिवर्स द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम अँड ऑल अदर पार्ट्स outside the system परत त्यांना ठेवा ऑल अदर पार्ट आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग्स मग आता त्यांना ठेवा एखादं एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ताप आली आपण डॉक्टरकडे गेलो डॉक्टर आपलं टेम्परेचर चेक करतो वन हंड्रेड डिग्री वन हंड्रेड टू डिग्री वाट मे बी जे काय असेल म्हणजे डॉक्टर आपल्याला हीटची स्टडी करायला टेम्परेचरची स्टडी करायला म्हणजे एनर्जीची स्टडी करायला ऑन दॅट टाईम आपण म्हणजे पेशंट जो कोणी असेल तो पेशंट म्हणजे सिस्टम झाला आणि तो पेशंट सोडून राहिलेलं सगळं काही ते हॉस्पिटल असेल तो डॉक्टर असेल बाकीचं जे काय असेल किंवा संपूर्ण ते गाव ते प्लेस तो देश युनिवर्स राहिलेलं वर्ड सगळं त्या राहिलेल्या तो पेशंट सोडून राहिलेल्या सगळ्या भागाला सराउंडिंग्स म्हणायचं मग आता ध्यानात ठेवा हो इज डॉक्टर एखाद्या सिस्टमचं जे ऑब्झर्वेशन केलं जातं ते सराउंडिंग्समध्ये केलं जातं रिमेंबर दॅट द ऑब्झर्वेशन ऑफ द सिस्टम्स आर डन इन द सराउंडिंग्स आणि तिसरी एक गोष्ट त्यांना ठेवायची फॉर एक्झाम्पल आपण एखादं कंटेनर घेतलं त्या कंटेनरमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण गरम पाणी द्या गरम पाणी हॉट वॉटर प्लेस इन अँड ओपन कंटेनर असंच ठेवलं दुसरं कोणतं घालून त्याला टच केलं त्याला तो गरम लागत चटका लागत तेव्हा तो म्हणून गरम येतो तेव्हा त्यांना ठेवायचं ते जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये ठेवलेलं त्याला आपण सिस्टम म्हणा आणि हे कंटेनरच्या बाहेर आहे जे सरफेस आहे जो सरफेस त्या पाण्याला आणि या आउटसाईडच्या सराउंडिंगला ॲटमॉस्फिअरला सेपरेट करायला त्याला आपण जनरली बाउंड्री म्हणतो बाउंड्री कॅन बी रिअल और कॅन बी इमॅजिनरी ही जी बाउंड्री असते जी की सिस्टमला सराउंडिंगपासून सेपरेट करतो ती बाउंड्री इमॅजिनरी असू शकते किंवा रिअलसुद्धा असू शकते फॉर एक्झाम्पल इथंच पा आपण दोन्ही फरक दिसतो की व्हॉट इज रिअल बाउंड्री अँड व्हॉट इज इमॅजिनरी बाउंड्री हा जो कंटेनरचा सर्फेस आहे हा कंटेनरचा सर्फेस म्हणजे रिअल बाउंड्री आणि हा जो वॉटर सर्फेस आहे या वॉटरच्या सर्फेसच्यावरी ॲटमॉस्फिअर आहे म्हणजे सराउंडिंग आहे आणि हे वॉटर म्हणजे सिस्टम आहे सो देर इज नो एनी रिअल बाउंड्री इथं रिअल बाउंड्री नाही आहे पण सर्फेस आणि सराउंडिंग दोन्ही आपल्याला तिथं सेपरेट आहे असं वाटतं दॅट इज इमॅजिनरी बाउंड्री ध्यानात ठेवा द सर्फेस विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री बाउंड्री एक तिसरी कन्सेप्ट आहे सिस्टम सराउंडिंग अँड बाउंड्री ध्यानात ठेवा वॉट इज सिस्टम द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम अँड ऑल अदर पार्ट आउटसाइड द सिस्टम ऑल अदर पार्ट आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स इथं आपण पाण्याची स्टडी करायलो गरम एका थंड आहे ते पाणी म्हणजे सिस्टम झालं ते पाणी सोडून राहिलेलं ॲटमॉस्फिअर जे इयर असेल काही असेल बाकीचं सराउंडिंग्स त्याला आपण सराउंडिंग्स आउटसाइड इयर जे आउटसाइड एरिया त्या पाण्याच्या बाहेरचा पूर्ण एरिया त्याला आपण सराउंडिंग्स म्हणतो आणि हे जे कंटेनरचा सर्फेस जे कंटेनर जे की त्या पाण्याला त्या सराउंडिंगपासून सेपरेट करायला म्हणजे सिस्टमला सराउंडिंगपासून सेपरेट करायला दॅट इज द सर्फेस ऑफ द कंटेनर और त्याला आपण बाउंड्री म्हणतो सो बाउंड्री कॅन बी रिअल और कॅन बी 
इमेज या नर थर्मोडायनेमिक्स मध्य अपन सीस्टम की स्टडी करता सीस्टम लीन टाइप्स मध्य क्लासिफाई करता है एक्चुअली तीन पेक्षा जास्त टाइप्स है परंतु आप लेवल बारावी पर तीन टाइप्स है पाइज तपैकी जी पहली टाइप ऑफ सीस्टम है ओपन सीस्टम सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ सीस्टम पहली टाइप ऑफ अपने पाए सीस्टम जी दैट इज ओपन सीस्टम इट इज सिंपल पर एक्जाम्पल पा एक कंटेनर त्या कंटेनर मध्य पर गरम पानी टाक त्या गरम पानी टाक अर्धा तस ऑब्जर्वेशन एक्चुअली सगना महत पानी गरम पानी जर एखा कुछ ओपन कंटेनर मध्य अपने जो पर्यत पानी गरम है कि स्टार्टिंग वेपर्स बाहर वाफ बाहर पानी गरम है का ही वे जो पाला अपन अर्ध्या तासन एक तासन तो पानी ठंड दोन गोषी अपन पहात पानी के वेपर्स बाहर चले गरम पानी है ना खंड सो इट इंडिकेट्स टू थिंग्स अपने दोन गोषी प्रकर्शन जाता पहली गोष पानी वेपर्स बाहर चलने यर्थ सीस्टम मदल जे अमाउंट ऑफ मैटर है तो सीस्टम सोड़ सराउंडिंग्स मध्य चल कारण बाहर का एरिया जो है तो सराउंडिंग्स है ये सीस्टम मदल जे अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज मैटर मे अपन सीम्पली मस कंसिडर करो सीस्टम च मस क्या सीस्टम च मैटर सीस्टम मधुन बाहर पानी के वेपर्स बाहर चलने अर्थ सीस्टम मैटर एक्सचेंज कराए पर एयर मध्य जे पार्टिकल्स आते एयर पार्टिकल्स धूली के कण वगैरह का माइक्रो पार्टिकल जे आते पानी पड़ू शकता मे दो फॉर्म मध्य एक्सचेंज वाइल सीस्टम के पार्टिकल बाहर चलने बाहर से पार्टिकल सीस्टम मध्य पाले मे सीस्टम मैटर एक्सचेंज कराए सीस्टम मदल मैटर आउटसाइड चल रहा है आउटसाइड से मैटर सीस्टम मे सो देर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर पर दूसरी गोष्ट अपन पाई होती खेलता पानी गरम है परंतु का ही वेन ठंड है पानी ठंड है यहाँ हीट का लॉस किया हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी नो सो दोन गोषी अपने जा पानी ठंड है हीट लॉस के लिए एनर्जी एक्सचेंज हो दूसरी गोष पानी बाष्पीभवन जाए वेपर्स बाहर गए सीस्टम न मैटर का सराउंडिंग लॉस के लिए सराउंडिंग चेयर पार्टिकल ही पानी मे पड़ू शकता सो ओवरऑल अपन संगू शको कि जर गरम पानी अपन एखाद ओपन कंटेनर मे तो मैटर सा ही एक्सचेंज वह एनर्जी सा ही एक्सचेंज वह एनर्जी एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ हिट हिट सा एक्सचेंज वाला एनर्जी सा एक्सचेंज वह अशा सीस्टम में बना चाह ओपन सीस्टम दोनों का ही एक्सचेंज हो एनर्जी एज वेल एज मैटर जी सीस्टम एनर्जी और मैटर दो ही सराउंडिंग सोब एक्सचेंज करते सीस्टम लाइच ओपन सीस्टम पर सीस्टम मदद बाहर नहीं जाए बाहर से ही मदू शक एक तासन पानी ठंड पर बर्नर वेवल तो पर ठंड पानी गरम हो रही है मेरे पर एनर्जी बाहर की मदी आई सो सच टाइप ऑफ सीस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विथ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन ओपन सीस्टम पर The system which can exchange both energy as well as matter with the surroundings is called an open system. दूसरी system पाई जाती है ना closed system. So what is closed system? अब तो अपन तेज इतना पर गर्म पानी एक open container में देखा था। टाकता कंटेनर ओपन पाजे बनी जाए परंतु पानी कंटेनर मध्य टाक अपन तेल क्लोज के आता अपने दोन गोषी पैकी एक गोषी मध्य चेंज दिना पानी अपन टाकल सील के अर्धा घंटा न एक घंटे न अपने पानी ठंड लगना है पानी ठंड वाइल पर एनर्जी एक्सचेंज वह गरम पानी ठंड वाइल हीट का लॉस वाइल एनर्जी का एक्सचेंज परंतु आता पानी जे वेपर्स तैयार होते हैं कंटेनर में बोला गरम पानी 
परंतु ते जे आपण वरून झाकण ठेवलेले तिथपर्यंत आडते जर थंड झालं की परत ते एकमेक आदळते दॅट इज कंडेन्सेशन होईल आणि कंडेन्सेशन झाल्यावर ते परत तिथंच राहणार आहेत म्हणजे ही सिस्टम एनर्जीचा एक्सचेंज करते परंतु पाणी बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा बाहेरचे एअर पार्टिकल्स क्लोज असल्यामुळे झाकण ठेवल्यामुळे बाहेरचे एअर पार्टिकल्समध्ये येऊ शकत नाही याचा अर्थ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मॅटर एनर्जी एक्सचेंज होतोय परंतु मॅटर एक्सचेंज होत नाही एक नफा ऑफ मास अशा सिस्टमला म्हणायचं क्लोज सिस्टम द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर विथ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ॲट क्लोज सिस्टम परत त्यानंतर ओपन सिस्टममध्ये दोन्हीचा एक्सचेंज झाला होता एनर्जी आणि मॅटर जी सिस्टम एनर्जी आणि मॅटर दोन्ही सराउंडिंगसोबत एक्सचेंज करते त्याला आपण ओपन सिस्टम म्हटलं होतं परंतु जी सिस्टम फक्त एनर्जी एक्सचेंज करते आणि मॅटर एक्सचेंज करत नाही आहे त्या सिस्टमला म्हणायचं क्लोज सिस्टम द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर विथ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ॲन क्लोज सिस्टम आणि तिसरी टाईप जी आहे आपल्याला स्टडी करायची सिस्टम दॅट इज आयसोलेटेड सिस्टम परत तेच गोष्ट पहा आपण गरम पाणी घेतो गरम पाणी एका कंटेनरमध्ये टाकलं आणि त्या कंटेनरला परत एका दुसऱ्या मोठ्या कंटेनरमध्ये टाकलं फॉर एक्झाम्पल थर्मासमध्ये टाकलं आता ध्यानात ठेवा या छोट्या कंटेनरमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे पण गरम पाणी गरम पाण्याला आपण एका कंटेनर टाकलं त्याला क्लोज केलं म्हणजे क्लोज सिस्टम झालेली परंतु ही क्लोज सिस्टम आपण एका परत आउटसाइड मोठ्या कंटेनरमध्ये टाकलेली आणि आउटसाइडचं जे कंटेनर आहे त्याला आपण जनरली इन्सुलेटर म्हणतो पहिली गोष्ट पहा पाणी त्या कंटेनरच्या बाहेर जाणार नाही एक गोष्ट कन्फर्म आहे म्हणजे मॅटर एक्सचेंज होणार नाही म्हणजे एक क्लोज सिस्टम आहे आणि क्लोज सिस्टमला जर आपण इन्सुलेटरमध्ये ठेवलं फॉर एक्झाम्पल एखादा थर्मसला ते इन्सुलेटर हीट एक्सचेंज किंवा एनर्जी एक्सचेंज होऊ देणार नाही जर आपण थर्मसमध्ये पाहतो गरम पाणी ठेवलं गरमच राहील थंड ठेवलं तर थंडच राहील म्हणजे याचा अर्थ सिस्टममधलं मॅटर बाहेर जात नाही किंवा बाहेरचं आउटसाइड मॅटर सराउंडिंगचं सिस्टममध्ये येत नाही आणि गरम पाणी ठेवलं तर गरमच राहतं थंड ठेवलं तर थंडच राहतं म्हणजे एनर्जीचा एक्सचेंज हिटचा एक्सचेंजही होत नाही मग जी सिस्टम मॅटरही एक्सचेंज करत नाही आणि एनर्जीही एक्सचेंज करत नाही त्या सिस्टमला म्हणायचं आयसोलेटेड सिस्टम अपोजिट टू द ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम दोन्हीच एक्सचेंज करते एनर्जी आणि मॅटर परंतु आयसोलेटेड सिस्टम दोन्हीचही एक्सचेंज करत नाही मॅटरही एक्सचेंज करत नाही आणि एनर्जीही एक्सचेंज करत नाही सो द सिस्टम विच कॅन नॉट एक्सचेंज आय हर एनर्जी ऑर मॅटर विथ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अन आयसोलेटेड सिस्टम जी सिस्टम एनर्जी आणि मॅटर दोन्ही एक्सचेंज करत नाही त्या सिस्टमला म्हणायचं आयसोलेटेड सिस्टम आयसोलेटेड सिस्टमसाठी जे आपण आउटसाइड कंटेनर वापरलं ज्याला आपण इन्सुलेटर म्हटलं आहे ज्याच्या हीट रेजिस्टन्स पाहिजे म्हणजे हीट एक्सचेंज झाला नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये जनरली आपण पाहतो थर्मस थर्मसमध्ये आपण जार पाण्याचे जार थंड पाणी ठेवलं तर एक दोन दिवसापर्यंत थंडच राहतं आपण याचा अर्थ त्याच्यामध्ये एनर्जी एक्सचेंज होत नाही इन द फॉर्म ऑफ हीट हीट एक्सचेंज होत नाही हीट हा सुद्धा काय असा फॉर्म ऑफ एनर्जीच आहे तर सच टाईप ऑफ सिस्टम which cannot exchange either energy or matter with the surrounding is called isolated system parat dana ta tini open system closed system ani isolated system the system which can exchange both energy and matter with the surrounding is called open system the system which can exchange only energy but not matter but is called closed system and the system which cannot exchange either energy or matter with the surrounding is called isolated system okay remaining part we will continue in the next period rahilela apan ajo chapter itun dusra video mode continue